জাতীয় পাঠ দিবস আজ কৃষিপণ্য ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়নে ফিরবে সোনালী আসের সুদিন প্রতিষ্ঠার ছয় বছরে লাখেরও বেশি মামলা তদন্তে বিবিআই নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য উন্মোচন চট্টগ্রামে আজ বাংলাদেশের হোয়াইট হাউস এড়ানোর মিশন জয় চোখ ইংলিশদের বাউল সাধু ভক্তদের মিলন মেলায় মুখরিত কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া দোল উৎসবে জাতপাত খুলে মানুষের জয়গা পাঠকে কৃষিপণ্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা যত দ্রুত বাস্তবায়ন হবে তত তাড়াতাড়ি সুদিন ফিরবে সোনালে আসেন তৈরি হবে কৃষক মালিক মিল মালিক সহ সবার মুখে হাসি ফোটার উপলক্ষ এমন বাস্তবতায় দেশে আজ পালিত হচ্ছে জাতীয় পাঠ দিবস মোহাম্মদ নুরুন নবীর বিশেষ প্রতিবেদন অন্যান্য আট দশটা ফসলের মতোই পাটের চাষাবাদ হয়ে এসেছে এদেশে কৃষিতে সাধারণত ফসল চাষে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা পেয়ে থাকে কৃষকরা সেখানে এতদিন পাটের চাষে সে কদর ছিল না অর্থকরী ফসল হয় চাষাবাদে বরাদ্দ ছিল না বাড়তি কোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা আরেকটু স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় সার বীজ কীটনাশকের মতো উপকরণ সুবিধা কিংবা আর্থিক সহায়তার মতো সরকারি প্রণোদনাও ছিল না একেবারেই যা বলতে গেলে পাট চাষে কৃষকের উৎসাহের পথে বড় বাধা ছিল এখন সারাদন বেশি তারপরে খেতি করি আমাকে লস হই লস হইলে থেকে অনেকে করতে তো হয় দাম পাওয়া যায় না তাছাড়া ব্যাপারিপত্র দেশা এ না পাটের সাথে বাংলাদেশের একটা বাঙালি বা বাংলাদেশের মানুষের একটা কালচারাল সম্পর্ক ছিল এটা ধানের সাথে চাষ করা যেত এবং এটা ন্যাচারাল ফাইবার আবার মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে চেপে বসে আছে কাঁচা পাটের উপর শতকরা দুই ভাগ হারে উচ্ছেকর এতে কৃষকও যেমন জাগতে পারে না মিল মালিকরাও নাজেহাল এমন বাস্তবতায় আশার আলো হয়ে উঁকি দিচ্ছে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণায় আগের বার আমলাতন্ত্রের কারণে আলোর মুখ দেখার পরিবর্তে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সব উদ্যোগ এবার নিবিড় পরিচর্যায় সব ধরনের উপকরণ ও অর্থ সহায়তা আসবে অনায়াসে বীজের উপরে তার সুযোগ দিবে বীজ ভালো বীজ সংগ্রহ করবে মানে সর্ব মূল্যে দিবে আপনার সার কীটনাশক এই ধরনের যত ওষুধপাতি লাগে সেগুলো গভর্নমেন্ট থেকে আসবে আগে শুধু কৃষি ব্যাংক পাটচাষীদের ঋণ সুবিধা দিতে পারত এখন সে গণ্ডির বাইরে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দেবে কৃষকদের উৎপাদন ও ঋণ সুবিধা অবারিত হওয়ায় ব্যবসায়ীরাও সহোৎসাহে এগিয়ে নিতে পারবে পাটের বিস্তার এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে তাই আর কালক্ষেপনের সুযোগ থাকা উচিত নয় বরং সব দফতরে যার যা উদ্যোগ নেবার সুযোগ আছে তরিৎ ব্যবস্থা নেবার তাকিদ সংশ্লিষ্টদের পাটের সোনালী দিন ফেরাতে দুই হাজার ষোলো সালে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু আমলাতন্ত্র ও নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাটি বাস্তবায়ন হয়নি আবারও বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই ঘোষণায় দিয়েছেন এবার যেহেতু পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে সেক্ষেত্রে পাটের ক্ষেত্রে কিছু উন্নয়ন হবে বলে আশা করছেন হাত সংশ্লিষ্টরা মোহাম্মদ নুরুল নবী একুশে টেলিভিশন নরসিন্দি প্রতিষ্ঠার ছয় বছরে সোগড়া মোর্শেদ হত্যার মতো জটিল মামলা সহ এক লাখ ছত্রিশ হাজারেরও বেশি মামলা তদন্ত করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই এসব মামলা তদন্ত উঠে এসেছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য অনেক আত্মহত্যার রসন মোচিত হয়েছে হত্যাকাণ্ড হিসেবে পিবিআর এসব মামলা তদন্তের পেছনের গল্প থাকছে আহমদবাবুর প্রতিবেদনে উনিশশো উনব্বই সালের পঁচিশ জুলাই রাজধানীতে বুকারণেশা স্কুলের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় সগিরা মোর্শেদকে 
এরপর মন্টু নামে এক ছিনতাইকারীকে আসামি করে অভিযোগপত্র দেয় গোয়েন্দা পুলিশ আদালতে প্রশ্ন ওঠে মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি এসে ছগিরাকে গুলি করে হত্যা করে তাহলে অভিযোগপত্রে কেন একজন দুই হাজার উনিশ সালে তাই মামলাটির অধিকতর তদন্তে পিবিআইকে নির্দেশ দেন আদালত চার মাস তদন্ত করে সংস্থাটি জানতে পারে পারিবারিক কলহের জেরে ভাড়াটি খুনি দিয়ে হত্যা করা হয় ছগিরা মোর্শেদকে একইভাবে গাবতলিতে ট্রাঙ্কের ভিতরে তরুণীর লাশ ময়মনসিংহে শ্যামল হত্যা আর আত্মহত্যা সহ অনেক মামলার রহস্য উন্মোচন করেছে পিবিআই আমরা এখন রেকর্ড করছি হলো যারা বিকারুন্নসা কলেজের সামনে যে সগিরা মোর্শেদ মার্ডার হন এটি ছিল সবচাইতে আমাদের পুরনো এর আগেও আমরা শ্যামল নামে এক ভদ্রলোক ষোলো বছর আগে মার্ডার হয়েছিলেন সেই মামলাটা ডিটেক্ট হয়নি এরপর আমরা সাত বছর পাঁচ বছর আট বছর আগে বহু মামলা করি এবং আমরা যত পিছনে হোক আমরা এটা নিয়ে সবাই মনে করি যে আমরা ডিটেকশন করতে পারবো এইটা আমাদের একটা বড় কনফিডেন্স হয়েছে এই পুরাতন মামলাগুলো ডিটেক্ট করতে গিয়ে জটিল মামলাগুলো নিয়ে কর্মশালা করে তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করা হয় একই সঙ্গে তদবির ছাড়াই যে কোনো জটিল মামলা তদন্ত শেষ করা হচ্ছে বলে জানান পিবিআই প্রধান পিবিআই তদন্তকারী কর্মকর্তারা দলে তদন্ত করেন তারা যে আমরা যে সব প্রশ্নগুলো রাখি সেই প্রশ্নগুলোই তারা খোঁজার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে এরপর একটা পর্যায়ে এসে তারা জবাব দেন এইটা এইটা পারি নেই এগুলো করতে গিয়েই দেখা গেছে আমাদের জটিল মামলাগুলোর দিকগুলো খোলে আর একটা দিক হলো যে রহস্য উদ্ঘাটন করাটাই আমাদের মূল কাজ না আমাদের আরও একটি কাজ যাতে ডকুমেন্টেশনটা ঠিক মতো হয় এই ডকুমেন্টেশনের কারণেই আবার অনেক অনেক কিছু শেখে যে আদালতে যে আমি যে জিনিসটি সাবমিট করব সেটি যাতে প্রমাণিত হয় অনেক হত্যা মামলা দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পরও রহস্যের জট খুলতে না পারায় আক্ষেপও জানান পিবিআই প্রধান অনেক সময় আমরা খুব কষ্ট পাই যে জটিল মামলার সলিউশন হয় না বিশেষ আহমদ বাবু আমাদের একুশে টেলিভিশন ঢাকা যশোর উদিচির সম্মেলনে নৃশংস বোমা হামলার চব্বিশ বছর আজ দুই যুগেও হয়নি বর্বরচিতের ঘটনার বিচার উনিশশো নিরানব্বই সালের ইতিহাসে যশোর টাউন হল ময়দানে বোমা হামলায় নিহত হন দশজন আহত হয় শতাধিক নারী পুরুষ এই ঘটনায় হত্যা মামলা বিচার কাজ উচ্চ আদালতে আইনের জটিলতায় আটকে থাকার কথা জানান যশোরের পাবলিক প্রসিকিউটর মামলার তেইশ আসামির মধ্যে চারজন মারা গেছেন বাকিরা সবাই জামিনে রয়েছেন উপরিচে হত্যাকাণ্ডের যে মামলা সেটা যশোরের বিদ্যুৎ স্পেশাল জজ বিচার শেষে খালাস প্রদান করে সকল আসামিদের তার আগে নিশ্চয় রাষ্ট্রপক্ষ আপিল দায়ের করে মহামান্য হাইকোর্টে সেই আপিল এখনো পেন্ডিং আছে এই বিষয় নিয়ে আমি বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে এই আপিল যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয় সে ব্যবস্থা করবেন কিন্তু এখনো আপিল শুনানি হয়নি পেন্ডিং আছে নারায়ণগঞ্জের মেধাবী ছাত্র তানভীর মোহাম্মদ ত্বকি হত্যার দশ বছর আছে দু হাজার তেরো সালের আজকের দিনে ত্বকিকে অপহরণ করা হয় পরে আট মার্চ শীতলক্ষা নদীতে পাওয়া যায় তার মৃতদেহ আলোচিত হত্যাকাণ্ডে এখন পর্যন্ত মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়নি এদিকে ত্বকির বাবা রফিউর রাব্বি ছেলে হত্যার বিচার প্রাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেছেন তদন্তকারী সংস্থার অ্যাপ বলছে অচিরেই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করবেন তারা এদিকে ত্বকি হত্যা দশ বছর উপলক্ষে একুশ দিনের কর্মসূচি নিয়েছে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট বাংলাদেশ ইংল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজের খবর সাগর পারে বাংলাদেশের সামনে আজ হোয়াইট ওয়াশ সারানোর চ্যালেঞ্জ সেই মিশনে ইংলিশদের বিপক্ষে শক্তিশালী রূপেই ফিরতে চায় স্বাগতিকরা চট্টগ্রামের জোহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ ওয়ান ডেটি শুরু হবে দুপুর বারোটায় পারফেজ খোকনের রেপথ ঘরের মাঠে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ওয়ান ডে সিরিজ খুঁয়েছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে লড়াই করে তিন উইকেটে হার সিরিজ বাঁচাতে দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে অসহায় আত্মসমর্পণ জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচ তাই হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর মিশন তৃতীয় ওয়ান ডে সামনে রেখে শেষবারের মতো নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে লাল সবুজেরা ব্যাটিং বলিং অনুশীলনে ব্যস্ত সময় কাটান সাকিব তামিমরা টানা দুই হারের ক্ষত ভুলে বাংলাদেশ ফিরতে চায় শক্তিশালী রূপে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগও দিচ্ছেন টাইগারদের স্পেন কোচ রঞ্জনা হেরাজ 
uh, in a in a losing side, but you know this is part of the part and parcel of this game. So in that case, we need to come back strongly. So we are looking for that uh, challenge as well as do well against England uh, in the last uh, uh, one day against England. On the day, series today, full full match is at the suffer carry English side. Bish champion is be. Nijeder Avastan Dhore Rakte. Shesh match or joy choke. Jos Butler Dale. Parvez Kukon. Ekushe Television. Nichi Shangbad Biruti Jokon Fitchi Dokon Unan Kobar Shangara Thakbe Shadinota Divoshe Matar Barite Hirbe Ashi Hajaton Ponobahi Jahaj Nobani Joshok Kamatari Good Goran Opeka Shokal Notter, a cushion of the Gonton Mochon Kurtejat, Chotogramir, Matar Bari, go his Shomutra Bandur. Chabishabarch, Mohan Shatinata Diboshe, a Bandur Pirbe, Indonesia, Teke, Ashi Hazaton, Golani Ashazahat. Here Age, Atoboru Jahat, Bangladesh, Kuno Bandore, are Pirini. If friends were Kabarai, Rufikul Bare, Vishish Potivetum. কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়িতে নির্মাণাধীন বন্দরে সর্বোচ্চ 1 লাখ মেট্রিক টনের বেশি পণ্যবাহী জাহাজ বেড়ার সক্ষমতা রয়েছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনের পরিভাষায় এই ধরনের জাহাজকে বলা হয় ক্যাপসাইজ মাতারবাড়ি বন্দরের পুরো কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্যানামেক্স ক্যাটাগরির বিশালে কয়লাবাহী জাহাজটি ভেড়ানো হচ্ছে এখানে অবস্থিত সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাঁচামাল আমদানি করে এর আগে অবশ্য বিভিন্ন ধরনের 100 টিরও বেশি জাহাজ ভেড়ানো হয়েছিল মাতারবাড়িতে সেই সব ছোট জাহাজে নিয়ে আসা হয় উন্নয়ন স্থাপনার নির্মাণ সামগ্রী আগামী 26 মার্চ সেখানে কিছু একটা জাহাজ আসবে 80000 মেট্রিক টন কোল নিয়ে আসে কিনা একটা সবচেয়ে বড় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কোন বন্দরে এত বড় জাহাজ এত ধারণ ক্ষমতার জাহাজ সেখানে প্রথম ঢুকবে সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে 35 থেকে 40000 মেট্রিক টন আর বঙ্গোপসাগরের বহিরঙ্গরে 40 থেকে 50000 মেট্রিক টন পণ্যবাহী জাহাজ ভেড়ানো হতো মাতারবাড়ি বন্দরের গভীরতা অর্থাৎ ড্রাফট 18 মিটার হওয়ায় অনায়াসে ভিড়বে এই ধরনের বিশাল আকৃতির জাহাজ এই নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের ব্যাপক উৎসাহ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষ ডাক দিয়েছিলেন 26 মার্চ আবার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মানে প্রধানমন্ত্রী জি গই কোন জায়গা কোন জোয়ার সেই কোন জোয়ারে 626 মাস বাংলাদেশে 80000 টন কয়লা জাহাজ আসা সেটা আমি মনে করি একটা ইতিহাস স্বাধীনতার 51 বছর পর এত বিপুল পরিমাণ পণ্যবাহী জাহাজ বেরিয়ে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য ও বন্দর ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ রফিকুল বাহার 21 টেলিভিশন Chapter Gram. Actor Dutara, Komok Konjuni are Bashi Shurumukurito, Lalun Bumi Kushir, Cheuria. Mora Kaligonga no Ditiri, Akrabari Jure, Thormo Borno, Jatpat Pulimanushir, Joyogan. Dolpunima Titu Polo Kesh on your take Lalun Hamishurhova, Tin Dinner Shoronu Chop Sheshabe, Achurate. Kushir Protiniti, Juristam at Potibadan Jalachin, Maswalisa. সম্রাট ফকির লালন শাহের আক্রাবাড়িতে গালে গালে অপার শাইজি শরণ ভাব আরাধ্যের তীর্থভূমি ছেউরিয়ার লালন থামে বাউল সাধু বৈষ্ণবদের সাথে ভক্ত শিষ্যদের মিলন মেলা আক্রাবাড়ির আঙ্গিনা ছাড়াও খন্ড খন্ড আস্তানায় ভাবগান আর বাউল আচারের যজ্ঞ পালন ও দীক্ষা নিচ্ছেন অনেকে দোল তিথিতে সহজ মানুষদের এই সম্মিলনে যোগ দিয়েছেন সারা দেশের বাউলরা লালন শাহ নিজেই এই দোল উৎসব উদযাপনের গোড়াপত্তন করেছিলেন তীরধানের পরও সে ধারা ধরে রেখেছেন অনুসারীরা বাউলের প্রেমে এই মানবতার প্রেমে আমরা এখানে এসে আমরা মনে করি যে প্রভুর সান্নিধ্যে আমরা আমরা আছি তাদের শরণ করি যে এখানে গেলে হয়তো সাইজের দেখা পাবো সাইজের দর্শন করব সাইজের 
পেলে আমরা আত্মার শান্তি পাব গুরুবাদী বাউল ধর্মের বিশ্বাসীদের কাছে গুরুই সব গুরু নির্দেশিত পথে সাধন ভজন এবং রস আস্বাদনের সব পথই উন্মুক্ত আর এই যজ্ঞ সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে ফেরা কোন প্রেমেতে আল্লাহ নবী মেরাজ করেছে এই মেরাজ শব্দটার অর্থ হচ্ছে দেখাশোনা তা আসলে সেই প্রেম যার মধ্যে জাগ্রত না হয়েছে সে আসলে সাইজির মেরাজ হবে না তার মঙ্গলবার সকালে বাল্য সেবা আর দুপুরে পূর্ণ সেবার মধ্যে দিয়ে লালন ভক্তরা আখড়া বাড়ি থেকে ফিরে যাবেন আপন ঠিকানায় মাসুম আলী ইসা একুশে টেলিভিশন আবার নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে নানা নাটকীয়তা গ্রেফতার আড়ালেন ইমরান খান বাড়ি তল্লাশি করে খুঁজে পায়নি পুলিশ শেষ করছি সকাল নটার একুশে সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার জাতীয় পাট দিবস আজ কৃষি পণ্য ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়নে ফিরবে সোনালী আসের সুদিন প্রতিষ্ঠার ছয় বছরে লাখেরও বেশি মামলা তদন্তে পিবিআই নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য উন্মোচন চট্টগ্রামে আজ বাংলাদেশের হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর মিশন জয় চোক ইংলিশ দেশ শেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরো টোন নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাস্ট টিভি ডট কমে ওয়েবসাইটে ছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন